నమస్కారం గోపీమోహన్ గారు నమస్కారం అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఆల్ గుడ్ అండి అవును దృష్టి దాదాపు మళ్ళీ మీ పేరు ఈ మధ్యకాలంలో వినిపించి నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు అయిపోతుంది కదా అవునండి నేను దర్శకత్వం ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాను మధ్యలో కరోనా కూడా వచ్చింది కరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ కరోనాకు ముందు శర్వానంద్ గారితో ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయిపోయింది కూడా కదా ఆయన ప్రాజెక్టులు పెండింగ్ పట్టడం నేను ఒక రెండేళ్ళు వెయిట్ వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావడం ఆ తర్వాత సరే ఇంకే ఆయనకి ఇంకా లైన్ అప్ ఉంది ఆ కరోనా టైంలో ఆయన కూడా ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు కమిట్ అయిపోయారు ఇంకా సరే ఇప్పుడు అప్పుడే ఏ తట్టుగా లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ రైటింగ్ సైడ్ వెనక పడతామని ఇది కమిట్ అయ్యాను మీ డైరెక్షన్ అన్న మీ అంబిషన్ ఇవాళ నేనది కాదు కదా పదిహేను ఏళ్ళు అంటే పదిహేను ఏళ్ళు బట్టి మీ అది వినిపిస్తూనే ఉంది అవును నేను కనిపించడమే అవట్లేదు అంటే ఏం లేదండి అంటే ఒక డైరెక్షన్ సైడే స్క్రిప్ట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నేను అనుకుంది చెప్పాలనేది నా థాట్ ప్రాసెస్ కొత్త కథనే వేసుకుని వెళ్తున్నాం కొన్నిసార్లు కొంతమంది గుర్తుపట్టాలి కదండి అది హీరో నచ్చాలి ఇప్పుడు గోపీమోహన్ అనగానే కామెడీ సినిమాలు హిట్లు ఇచ్చారని అనుకుంటాను ఇప్పుడు మేము కామెడీ కాని కథ వేసుకుని వెళ్తే అక్కడ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదండి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టి మన టాలెంట్ని ఇస్తే మనకి మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది కూడా కరెక్ట్ పాయింట్ కాదే మనకు ఎందుకంటే గత మూడేళ్లలో ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కరోనా చూసుకుంటే ఎంతోమంది కొత్త డైరెక్టర్లు ఎన్నో కొత్త కథలు పెట్టుకుని ఏదో మిడ్ రేంజ్ సినిమాని కాదు పెద్ద హీరోలు రూపించి వాళ్ళతో సినిమాలు చేసి సక్సెస్లు కొట్టి చేశారు సో అసలు ఏమీ తెలియని కొత్త వాళ్ళని వాళ్ళ కథల్ని నమ్మిన పెద్ద హీరోలు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్న మిమ్మల్ని మీ కథని ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నారు దాని గురించి ఏం లేదండి వాళ్ళు నమ్మటం నమ్మకపోవటం నేను ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చానండి ఇండస్ట్రీ నేను ఇలాంటి కథలే చెప్పాలి ఒక హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఉన్న కథలు చెప్పాలి కుటుంబం అంతా కలిసి అంటే మీ ఫస్ట్ సినిమా సంతోషం అంటే సంతోషం ఆ సంతోషం కూడా నేను అంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పాలనుకున్నది కాదండి అది దశరథ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చింది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సరికొత్త విధానంలో మీరు చూస్తారు నేను తీసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఓహో గోపీమోహన్ ఎందుకు ఆగాడు అయినాళ్ళు అనేది మీకు క్లియర్ కదా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎందుకు మిమ్మల్ని దగ్గర తీయలేకపోతున్నారు అంటే అంత కమర్షియల్ అంశాలుగా వేసుకెళ్ళకపోవటం కూడా ఒకటి అయ్యి ఉండొచ్చు మరి అలాంటి కమర్షియల్ వేసుకెళ్ళకపోతే ఈ ట్రెండ్కి అంటే సింపుల్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెడపల్లి వంశీ గారు కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఊపిరి చేశారు ఊపిరి నేను చేసుకుని వెళ్తే చేస్తారా లేదా అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అండి సో ఇప్పుడు బొమ్మరిల్లు ఉంది బొమ్మరిల్లు డి రైటర్ ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్తే ఎంతవరకు ఎగ్జైట్ అవుతారు సో అలాంటి కండిషన్స్ అండి పైకి మీ కెరీర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ముందు మీరు వచ్చిన ఈ పర్పస్ ధూమ్ ధామ్ అనే సినిమా గురించి రామ్ కుమార్ గారు అని ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం హీరో నిలబెట్టుకోవాలని తండ్రిగా తాపత్రయపడుతూ ఒక చాలా భారీగా ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త హీరోకి కాస్త అంత ఖర్చు పెట్టడం కానీ అది ఈ మధ్యకాలంలో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీతో ఒక చేయించడం కానీ గోపి సుందరు మ్యూజిక్ పెట్టించడం కానీ రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు పాటలు రాయడం కానీ ఇవన్నీ ఒక సెటప్ అంతా తయారు చేసి పెట్టారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆయన చాలా బడ్జెట్లో చేద్దామనే కాన్సెప్ట్తోనే మమ్మల్ని ఎప్పుడు వచ్చారండి నేను ఆయనతో చెప్పాను నేను ఎప్పుడు ఇంత బడ్జెట్ సినిమాలు ఏం చేయలేదండి అని అంటే లేదండి అంటే సినిమాకి ఎంత అవసరమో అంత పెడతాను అని చెప్పి ఒప్పించారు ఒప్పించి అంటే డీ లాగా చేద్దాం ఆయన కాన్సెప్ట్ తర్వాత దిగిన తర్వాత కథ మీద ఆయనకి నమ్మకం కుదిరింది డెఫినెట్గా దీనికి స్టార్ క్యాస్ట్ కావాలని ఆయన బిలీవ్ చేశారు సో అందరిని స్టార్స్ని ప్రతి దానికి సాయి కుమార్ గారిని వెన్నెల కిషోర్ గారిని తర్వాత గోపరాజ్ రమణ గారిని కలెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారిని అలా మొత్తం ఎంతమంది కావాలో ఈరోజు మార్కెట్లో ఉన్న ఆర్టిస్టులందరినీ ఆయన పెట్టారు ఒక చిన్న సాంగ్ తోటి లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో చిన్న క్లైమాక్స్ ముందు చిన్న ఊపు తీసుకురావాలి అని అంటే మంగళీని అప్రోచ్ చేయారు అది కూడా మంచి ట్రెండ్లోకి వెళ్ళిందండి నేను చూసిన ఇన్ని సినిమాలు చేశాను కదండి నేను చూసిన వాళ్ళల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి అంటే అసలు ఒక్క రూపాయి వేస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ అలా అని దుబారా ఖర్చు పెట్టటాలు ఏం అసలు ఎప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అండి బాయ్ దగ్గర నుండి మా రైటర్సు లిరిక్ రైటర్స్ అందరినీ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చూసుకున్నాడు 
అంటే నేను నేను ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ నేను ఈ మధ్యకాలం మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చేసేసరికి మీ దగ్గర కథ ఆయన లేదండి ఆయన ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన ఫస్ట్ రీమేక్ లాగా ఏదో పంజాబీ సినిమాలు ఇలా అప్రోచ్ అయ్యి మీరు జడ్జ్మెంట్ కావాలని కొంచెం ఏదైనా రిపేర్లు చేసి పెట్టండి అని అవేమి నాకు నచ్చలేదండి అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి యూత్కి రీచ్ అయ్యే టైప్లో లేవు అవి అవంతా కొంచెం అర్జున్ రెడ్డి కల్చర్ టైప్లో ఆ స్టైల్లో ఏదో ఉన్నాయి తర్వాత లబ్బాయి ఫోన్ చేసి మీరే ఎందుకు ఒక కామెడీ కథ ఇవ్వకూడదు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నది ఫ్యామిలీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నది అతనికి రెడీ శ్రీను వైట్ల గారి సినిమాలు అంటే అతనికి బాగా ఇష్టం సో ఆ ఇష్టంతో అలాంటిది నా భయం ఏంటంటే నన్ను ఒప్పుకునే ముందు కామెడీ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ అండి అందరు హీరోలు కామెడీ చేయలేరు అది చాలా చాలా అది కొత్త వాళ్ళల్లో తను ఎంత నటనలో ఎంత అప్గ్రేడ్ అయ్యాడు ఏంటి అనేది సో బట్ కథ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎగ్జైట్ అయ్యారు సో ఇక మేము ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకుని బాగా చేయించుకుంటానికి ట్రై చేసామండి ఫుల్ ప్యాడింగ్ కూడా పెట్టాం అంటే ధూమ్ ధామ్ అంటే ఒక సెలబ్రేషన్ మూమెంట్ అవును అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టాం అవును వెన్నెల కిషోర్ పెళ్ళిలో సగం సినిమా జరుగుతుందండి ఓహో వెన్నెల కిషోర్ పెళ్ళిలో సగం సినిమా జరుగుతుంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఈ మధ్యన వెడ్డింగ్ కల్చర్ వచ్చింది కదండి అది ఎలా అంటే సంగీత్ అని మెహందీ ఫంక్షన్ అని డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ అని సేమ్ ఇలా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లాగా వెళ్ళిన దాంట్లో జరిగింది అన్నట్టుగానే ఒక డెస్టినేషన్లో జరిగింది జరిగింది యూజువల్గా సీన్ వెడ్లు ఫార్ములా ఉంటాయి ఒక ఇంట్లోకి వెళ్తాయి అంతా కలిపి ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఒక పాయింట్ అండి ఇక్కడ అలాగే డెస్టినేషన్లో చేరారా డెస్టినేషన్ అంటే ఒక ఇంట్లో లాగా ఉండదు అదే ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరం ఎలా ఉంటామో అలాగే చేపట అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి సీను వైట్ల గారు ఒక ఇంట్లో చేరడం కింద అంటే ఒక నలభై మంది ఆర్టిస్టులని నలభై లొకేషన్స్కి వెళ్ళి నలభై సిచ్యువేషన్లు క్రియేట్ చేసి మీరు ఒక కథ రాసామనుకోండి అది అలా జెల్ అవుతుంది ఇప్పుడు భాషలో ఒక ఇంట్లో పెడితేనే ఆ కామెడీ వర్క్ అవుతుంది రెడీలో కూడా అలా ఒక ఇంట్లో పెడితేనే అంటే నేను ఎక్కువ కామెడీ సినిమాలు చేయటం దాన్ని డిజైన్ చేయటం వల్ల నాకున్న అవగాహన ఏంటంటే ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఈ టైమింగు క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇవన్నీ పండాలి అని అంటే వాళ్ళని ఏదో ఒక ప్లేస్కి మనం తీసుకురావాలండి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు మీరు జయం మందిర అని ఒక సినిమా ఉంటుంది దాంట్లో కూడా కమెడియన్స్ అందరినీ ఒక యూరోప్ ట్రిప్ లాగా తీసుకెళ్తూ వాళ్ళు బస్ ఎక్కిస్తారు సో అక్కడ జరిగి వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండేటట్టుగా చేస్తేనే సిచ్యువేషన్ మనకు ఆ కామెడీ పండుతుందండి అలాగే మన రెడీలో ఒక ఇది ఇప్పుడు ధూమ్ ధామ్లో డెస్టినేషన్ వెట్టింగ్ అని సో దాని వెనక సీక్రెట్ అది అంటారు అవునంటే అంటే మెయిన్ ఈ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చాలా బాగా వచ్చిందండి నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్లే లాగా రాసుకున్నాను ఈ కథని యాక్చువల్గా ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు సినిమాలో చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది బాగా డిజైన్ చేశారని కూడా మీరు అంటారు దీని తగ్గట్టుగా మిగతాది వెళ్ళాను ఈ అబ్బాయి కూడా హెల్ప్ అయ్యేటట్టుగా ఏంటి అనేది సార్ అంతటి బాగానే బ్యాడింగ్ చేశారు యాక్టర్ అన్నది తీసుకున్నారు రైటర్గా మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అది మన లిరిక్ డైరెక్టర్గా అయినా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అయినా అందరూ బాగా చేశారు మరి హీరోయిన్ ఎందుకు మళ్ళీ హెబ్బా పాటలే తీసుకున్నారు అంటే రెండు రీజన్స్ అండి ఒకటి కరెక్ట్గా వీళ్ళు కథ అడిగిన టైంలో హెబ్బా పటేల్ ఓటీటీలో మంచి ఫార్ములా ఉంది ఆవిడ అంటే ఆవిడకంటూ ఒక బిజినెస్ అవుతాను సో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంతో కొంత బిజినెస్ ఆవిడ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఓటీటీలో అనేది రెండోది వాస్తవంగా చెప్పాలని అంటే వీళ్ళు పాపం అందరు హీరోయిన్లను అప్రోచ్ చేయాలి ఎంత డబ్బు ఇయటానికైనా కూడా రెడీ అయ్యారు బట్ వాళ్ళు భయపడుతున్నారు వాళ్ళు క్యారియర్ చూసుకుంటారు కదా కానీ కొత్త అమ్మాయి తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు కొత్త కూరల పక్కన కొత్త అమ్మాయి దీంట్లో రామ్ కుమార్ గారికి ఈ కథ పరంగా ఆయనకి నాకు కొన్ని ఉన్నది ఏంటంటే పోస్టర్ ఇస్తే ఒరే హెబారా ఆ కొత్త అమ్మాయి కొత్త అబ్బాయి పెద్దప్పటికి అసలు ఎవరికి ఇది రిజిస్టర్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుందమ్మా కనీసం మన పోస్టర్ ఇంకా నెగిటివ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా ఆ తెలిసిన ఫేస్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక వాళ్ళ అబ్బాయి తప్ప మిగతా అందరూ తెలియాలి పోస్టర్లో అనేది ఆయన కాన్సెప్ట్ అండి అదే ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఒక సెలబ్రేషన్ మూడు సినిమా తీసుకుంటే ఇందులో హైస్ లోస్ మూమెంట్స్ తీసుకురావడానికి ఏమైనా అవకాశం కుదిరిందా ఓ లోస్ అంటే మీకు మళ్ళీ ఒకటి చెప్పాలండి ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్లేకి దాన్ని కొంచెం క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ కథని కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే క్రమంలో కొంచెం జనాలు ఏంట్రా కామెడీ సిన
ఈ కామెడీ యాక్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటేనండి కరెక్ట్గా వాడికి ఇక కుర్చీలో కొంచెం ఇలా కదులుతున్నాడ్రా అన్నప్పుడు అక్కడ నేను మెయిన్ కామెడీ అన్నో మెయిన్ ఈవెంట్ను తీసుకొచ్చి అక్కడ హై అక్కడ నుండి హైయే తీసుకెళ్ళాము సినిమా ఎక్కడ పడదు ఇంకా అక్కడ నుండి ఆ హై కూడా మామూలు హైగా ఉండదు అక్కడ ఫాస్ట్ ఫేజ్ ఫాస్ట్ ఫేజ్ టైమింగ్ మీరు రెడీలో బ్రహ్మానందం గారితో ఎంత టైమింగ్ చూసారో ఈ సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్ ఎంట్రీ దగ్గర నుండి వన్ అవర్ ఉంటుందండి ఆ వన్ అవర్ స్టోరీ అసలు మీరు మీరు ఇంత మంచి ప్యాడింగ్ ఇచ్చారు ఇంత కొత్త వాళ్ళందరినీ పెట్టారు అంత బాగుంది మరి వీళ్ళ మధ్య ఆ కుర్రడు తేలిపోకుండా మీరు ఎలాగ ఎనిమిదో తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది కదా అండి సినిమా మీరు ఖచ్చితంగా మీరే ఫోన్ చేసి నాకు చెప్తారు ఎనిమిదో తారీఖు మీరు సెకండ్ హాఫ్ మ్యాజిక్ చేశారు అనేది బాగా చేశాడు లేదు ఈవి పక్కన పెట్టండి ఈ డిస్కషన్ కదా మీరు డెఫినెట్గా చాలా మంచి మ్యాజిక్ చేశారు అనేది అయితే మీరు చెప్తారు ఆ కుర్రని అలా పెట్టి మీరు టోటల్గా సినిమా అబ్బాయి కూడా ప్రామినెన్స్ ఉందండి ప్రామినెన్స్ ఉంది అంటే తనని ఏం చేసామంటే తన ప్లస్లు మైనస్లు కూడా మేము గమనించాము గమనించి నేను పర్టికులర్గా అబ్బాయి ఫస్ట్ హాఫ్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్లో మాత్రం మేము ఒక స్టైల్ ఫాలో అవుతాం ఆ స్టైల్ ఏంటంటే ఎక్కువ లెంతీ డైలాగులు పేజీలు పేజీలు అలా కాదు ఆ అవతల కమెడియన్స్కి చిన్న చిన్న రియాక్షన్స్ అలా ఒక ప్యాటర్న్ వెళ్దాం అది బాగా పండుతుంది నీ మీద అని మేము నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్తే ఆయన సరే సార్ మీ ఇష్టం అన్నాడు అది సెకండ్ హాఫ్ బాగా వర్కౌట్ అయింది అండి ఒక్క సీన్ లో కూడా లేకుండా ఉన్నాడు అండి హీరో కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడే చూపించుకుంటూ చాలా తెలివిగా అదే మీరు మ్యాజిక్ అన్న పదం వాడారు కదా సో చాలా తెలివిగా మేనేజ్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా మీరు ఫీల్ అవుతారండి అంటే రైటర్ గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో పెట్టాను ఒక రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ సెలబ్రేషన్ మూవీకి దీనికి ఏమిటి తేడా మీరు అసలు రెగ్యులర్గా కొత్తదా పాతదా ఇవేమి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించరండి నవ్వుతూనే ఉంటారు నవ్వటమే దీనికి ఎసెట్ ఆ నవ్వుల మీదే మీరు సినిమా ఎన్నప్పటికీ మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం సినిమాని ఇప్పుడు నేను బిగినింగ్ స్టేజెస్లో కూడా అండి అప్పటికే కొంచెం క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి ఇట్లా కుటుంబ కథా చిత్రాలకి కొంచెం స్టార్ట్ అవుతాను కానీ అప్పటికి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి వస్తే ఒక్క నిమిషం కూడా నాకు ఇదేదో పాచనకే పచ్చ టైప్ అని అలా అనిపించాల స్టార్ట్ టు ఫినిష్ అవుతూనే ఉన్నాం అలాగే శుభాకాంక్షల సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అలాంటివి మనం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కదా సార్ ఈ సినిమాలో కూడా ఒక పాయింట్ ఉంటుంది తండ్రి కొడుకులు మధ్యన కథ వాళ్ళ అతి ప్రేమ వల్ల జరిగిందే మొత్తం సినిమా కథ అండి దాని మీద నుండి వచ్చిన ఫన్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా తండ్రి హీరో కొడుకే యాక్చువల్గా అతి ప్రేమే అది కానీ వీళ్ళు తప్పులు చేసే టైప్ కాదండి ఆ తండ్రి కొడుకులు తప్పులు చేస్తాడు తండ్రి కోసం కొడుకు ఒక తప్పు చేస్తాడు కొడుకు కోసం తండ్రి ఒక తప్పు చేస్తాడు సో దాని మీద వాళ్ళు ఎలా ఇబ్బంది పడ్డారు మొత్తం సినిమా అంతా అంటే వాళ్ళు కొడుకు కోసం అంటే పిచ్చి ప్రేమ అండి అలా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ మధ్యన కాలంలో కొడుకులు అండి కాకపోతే క్లాసులు పీకేటట్టుగా చెప్పకూడదు అంతర్లీనంగా చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక చిన్న మాటతోటి అది నిన్న బాగా ఎప్లాజ్ వచ్చిందండి అందరూ సార్ మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఏ అంశం పెట్టుకున్నారు ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ కత్త కర్మ క్రియ మీరే చాలా వరకు డైరెక్షన్ ఏ మేరకు మీరు ఎంటర్ అయ్యారు డైరెక్షన్ అసలు నేను అసలు జీరో అండి కాకపోతే డిజైనింగ్లో ఎంటర్ అయ్యాను డిజైనింగ్ అంటే ఈ సినిమా గోప్ సుందర్ గారు మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది రామ్ జోగే గారు ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఆర్టిస్టులు ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇట్లాంటివి ఎంటర్ అయ్యాను నేను డైలాగ్ కొత్త అబ్బాయి కాబట్టి డైలాగ్ ప్రాక్టీసింగ్కి రోజు వెళ్ళేవాడిని నా 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 వరకు నేను సీను ఆ టైమింగ్ వస్తుందా లేదా అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారు సీన్స్ అన్నిట్లోనూ ప్రతి సీన్లోనూ నేను ఉన్నాను ఉండి నేను ఆయనతో అంటే ఇంతకు ముందు చేస్తున్న వెన్నెల కిషోర్ గారు సినిమాలు మా సినిమా అంటే దూపుల్లో ఫస్ట్ కొంచెం బాగా పేరు వచ్చింది దూపుల్లో నేను తర్వాత మా సినిమాలు దేనికైనా రెడీ చాలా సినిమాలు చేశారు అన్నిట్లోనూ మంచి పాత్రలు సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా కొంచెం కొత్తగా ఉండి మీకు అంటే మీరే సోలోగా తీసుకెళ్లే టైప్ ఉంటుందండి సో కొంచెం ఫోకస్డ్గా చేద్దాం అని చెప్పి మీ పాత కొంచెం పక్కన పెట్టి దీంట్లో వెళ్దామని ఇది చాలా మంచి టైమింగ్లో చేశాడండి నేను ఇప్పటికీ ఒక వంద సార్లు చూసుంటాను ఏ టైమింగ్ రూమ్లో ఏ వెట్లోను నిన్న థియేటర్లో చూసినప్పుడు కూడా వెన్నెల కిషోర్ది అసలు చాలా బాగా చేశాడండి ఎయిటింగ్ టైమ్ మీద కూడా మొత్తాన్ని చూసారంటే ఆల్మోస్ట్ డైరెక్షన్ చేసినట్టే సినిమా ఆ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఒక నాకు డైరెక్షన్ క్రాఫ్ట్ బాగా తెలుసండి 
ఎందుకంటే నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేసి వచ్చాను అంతే దాని మీద అంటే నాకు రైటర్ గా నాకు ఆ క్రాఫ్ట్ మీద చాలా గౌరవం షార్ట్లు పెట్టడం అనేది ఆ సీన్ ఎలివేషను ఎలా చేయాలి అనేది అది డైరెక్టర్ మూడ్ అండి ఫ్రాంక్గా ఇదే దుమ్ దామ్ సినిమా నేను డైరెక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ నేను ఇంకోలాగా తీస్తానండి అది సాయి కిషోర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాకపోతే సాయి కిషోర్కి నేను ఇచ్చిన ఫీడింగ్ ఏంటంటే నేను మేము కామెడీ సినిమాల్లో ఎక్కువ సీను వైట్ల గారి దగ్గర చేసి నువ్వు కూడా సీను వైట్ల గారి దగ్గర కోడేటర్గా చేసావు ఆ కటింగ్ ఉంటుంది కదా ఒక సెకండ్ హాఫ్లో అది మాత్రం మనకు ఆయన ఆయన స్టైల్ ఉండాలి వినాయక్ గారు సీను వైట్ల గారు కామెడీ బాగా చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఒక టైమింగ్ ఉంటుందండి ఆ క్లోజప్లు అవి స్టడీ చాలా బాగా తను స్టడీ చేసి అలాగే అంతకన్నా బాధ తీసాడని నా ఫీలింగ్ సెకండ్ హాఫ్ అయితే చాలా బాధ తీసాడు ఎందువల్ల మీరు చాలా ఎక్కువ ఎన్నో లేదా అండి కథ ఇచ్చి లేదు నేను డైరెక్షన్ చేయడానికి నాకు కూడా ఒక అంటే నేను చేసి పది పదిహేను పదిహేనేళ్ళు అయిపోయింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు మారుతున్న పద్ధతులు ఏంటి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను డైరెక్షన్ జాబ్లో ఎంటర్ అవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అసలు మనం కంట్రోల్లో చేయగలమా లేదా రేపొద్దున నేను డైరెక్షన్ అయ్యేటప్పుడు నేను కూడా కంట్రోల్లో చేయాలి బడ్జెట్లో చేయాలి ఎంతలో నేను నిజంగా ఈ సినిమా చేయకపోతే మాత్రం నేను చేస్తూ చా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నాయి అనేది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ చేయగలను నా సినిమా అంటే డైరెక్షన్ అనేది మొహాటాన్ని కంటం కాదు కానీ అండి నేను నిజంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఒక్క సీన్లో కూడా అంటే ఆయన ఏం షాట్ పెట్టుకున్నా అది ఆయన కెమెరామెన్ వాళ్ళు చూసుకుంటుండేవారు అన్న నువ్వు డైలాగ్ నీకు ఓకే అంటే మేము షాట్ పెట్టుకుంటాం అనేవాళ్ళు మేము వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పర్ఫెక్ట్ అనుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పెట్టుకున్నారండి ఎందుకంటే నేను ఎందుకో వాళ్ళు ఒక్క చిన్న ఫీలింగ్ కూడా సాయి కిషోర్కి నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను దూరాను అనేది ఉండకూడదు ఆయన నేను ఒక అండర్స్టాండింగ్లో చేశాను దాంట్లో డైలాగ్ సైడు స్క్రిప్ట్ సైడ్ అంతా నువ్వు చూసుకున్నా టెక్నికల్ సైడ్ నేను చూసుకుంటాను సో అలా అయినా సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే మీకు మీరు ఇచ్చిన టెక్నికల్ బ్యాడింగ్ కానీ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాడింగ్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇంత కష్టపడ్డాం ఇంత ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాం ఇంత అన్ని చేసాం ఈ హీరో కాక ఇంకో హీరో అయిన ఉంటే బాగుండేదేమో అని నేను అనిపించిందే అంటే చూసిన తర్వాత ఒకళ్ళు ఇద్దరు అట్లాంటి కామెంట్ ఏమైనా చేసి ఉంటారేమో కానీ చేసి ఉన్నారా అంటే మేము రకరకాల ప్రొజెక్షన్స్ చేసాం కదండి వాడు చేశారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అంటే ఈ హీరో కాకుండా అన్న టైప్లో అనలేదు ఇది వేరే వాళ్ళ పడి ఉంటే ఇది డెబ్బై కోట్లు డెబ్బై కోట్ల సినిమా ఎనభై కోట్ల సినిమా ఇట్లా ఏదో మాట్లాడతారు కదా దాని మీనింగ్ అదే కదా అంటే అది ఉందండి ఎప్పుడు మేము డీల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది ఇంకో హీరోతో చేసి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇలా అంటారు కదా కానీ ఎవరైనా మనం ఆ సినిమా చేసిన హీరోనే మనకి ఆ టైం కాళ్ళు గుర్తుపట్టారు మన స్క్రిప్ట్ని ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ వీళ్ళు చేయకపోతే ఇది వెలుగులోకి రాదండి ఈ కామెడీ చూడలేరు మీరు వాళ్ళ వల్లనే ఇది సాధ్యపడింది ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి నేను రాశాను సార్ ఇలా ఒక కొత్త హీరోని మధ్యలో పెట్టి అంతా ఉద్దండలు అంతా చుట్టూ చేరి యాక్ట్ చేసినా లేకపోతే వర్క్ చేసినా చేస్తే చిన్న తేలిక భావం వచ్చి ఏమైనా చెక్క చెక్క చుట్టేద్దాం ఏదో చేసి ఇచ్చేద్దాం అనే భావం ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కూడా చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అవడం వల్ల కాదు సార్ మీరు రామ్ కుమార్ గారిని భవిష్యత్తులో చూస్తారు కదా ఈయన ఒక విచిత్రం అండి అంటే ఎంత విచిత్రం అంటే ఆయన రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఈ సీన్కి ఎవరు ఉండాలి వీళ్ళని పెడదాం ఆ సీన్కి వీళ్ళని పెడదాం సార్ ఇలా అయితే మీరు అనుకున్న బడ్జెట్లు ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే పర్లేదండి దీనికోసం అంటే మీరే అన్నారంట ఆయనతో ఏమన్నా నెక్స్ట్ టైం మీ అబ్బాయితో సినిమా చేస్తే చిన్నగా చుట్టేసే సినిమా చేయకండి ఎవరు రారు ఏదన్నా కొంచెం మంచి ప్యాడింగ్ పెట్టి ఒక ప్రాపర్ సినిమా లాగా చేయండి అని ఆయన వందసార్లు చెప్తుంటాడు నాకు ఇలా అన్నారండి అని అంటే అన్నది మంచిది మాకు బాగుంటుంది టెక్నీషియన్స్కి నిండుగా ఉంటాయి జనాలు ఎలా ఉన్నారండి ఇవాళ సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే పోస్టర్ చూస్తున్నారు టైటిల్ దగ్గర నుంచి బ్యానర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ పేరు దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత ఎవరి సినిమా అది పక్కన ఎవరు ఉన్నారు ఇవన్నీ కాల్కులేషన్ చేసుకుంటే కానీ వాడు అడుగు వేసి ఒకటి కౌంటర్లో చేయి పెట్టట్లే మీరు అన్నది రైట్ కానీ ఈ సినిమాకి వస్తారు ఇక్కడ ఆశ ఎలా ఉండదంటే కొడుకుని హీరో చేయాలి ఆ కొడుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఎంత కొంత చేయాలి ఉంటుంది అలా అని చెప్పి లాకర్ లొకేషన్ తీస్తే మళ్ళీ 
లేదండి ఏం చేసినా మా మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక ఆయనకి షో చేసాం అసలు ఎన్ని థియేటర్లు పెట్టాలి ఆయన చాలా అసలు ఏంటో ఈ సినిమా దూందాం అంటున్నారు ఏంటి ఏదో సరే ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు ఆయన ఆయన ఎండ్ రియాక్షన్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఈ ఈ సినిమాకి ఆడియన్స్ అంటూ థియేటర్కి వస్తే మాత్రం ఇది పెద్ద హిట్ అండి థియేటర్కి రప్పించే ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చూసుకోండి మీరు సినిమా అయితే అద్భుతంగా ఉంది చేశారు వాళ్ళ త్రూనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం మైత్రి వాళ్ళ త్రూ నైజం మంచి థియేటర్లు చాలా బాగా పెట్టారు చాలా బాగా చేశారు సెకండ్ హాఫ్ అయితే నో కంప్లైంట్ అట్ అది ఫస్ట్ హాఫ్ లో కూడా కంప్లైంట్ అని కదండి మాకు ఆయన అర్థం అవడానికి ఆయన మాకు అర్థం అవడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంది టైం తీసుకుని నేను అక్కడ ఒక ఒక పర్టికులర్ దశలో చెప్పేశాను సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం ఇక టోటల్గా ఈ గ్రిప్లోనే వెళ్తాం మనం టైమింగ్ ఇలా ఉంటుంది సో మీరు డైలాగ్ ప్యాటర్న్లు ఇవన్నీ కూడా మారతాయి దాని తగ్గట్టుగా వెళ్తాం అలా మాకు గ్రిప్ దొరికిన దగ్గర నుండి చాలా బాగుంది పాటలు ట్యూన్లు చేసి మీరు ఉన్నారు ఆ సీటింగ్లో కూడా ఉన్నానండి అంటే యాక్చువల్గా నే నేను సాయి కిషోర్ సంతోషం సినిమా దగ్గర నుండి కలిసి పనిచేశాను ఓకే దుబాయ్ సీను ఓకే తర్వాత దూకుడు రెడీ సో అన్నిటికీ మేము ఇద్దరం వెళ్ళే వాళ్ళం సీను 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 గారి దగ్గర వెళ్ళే వాళ్ళం దసరా దగ్గర వెళ్ళే వాళ్ళం అందరి దగ్గరికి అంటే మ్యూజిక్ సిటింగ్ అంటే కంపల్సరీ కోడేటర్ అందరూ ఉండాలి సిమిలర్ గానే వెళ్ళామండి మేము ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేది ఏముంటుందండి ఒక నాలుగు టీంలు అనిపిస్తే అది ఇంటర్ఫియర్ ఏం అవ్వదు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు యూనిట్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఆయనే ది బెస్ట్ ఇచ్చారండి గోపసుందర్ గారు ఎందుకు ఆయన మా బాగా సెట్ అయిపోయాడు అసలు ఎక్కువ అసలు టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకోలేదు ఒక రెండు మూడు సా ఒకే ఒక సాంగ్ మాకు నచ్చలేదు నచ్చకపోతే ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఒక వారం రోజుల్లో అప్పుడు నేను రామ్ కుమార్ గారు ఇద్దరం కూర్చుని సరే ఇదేదో యూట్యూబ్ కొంచెం ఎక్కట్లేదు ఆయన మరి పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫీల్ అవుతాడేమో అన్నా వెళ్ళి మో అడిగేశారు ఆయన ఏమి కొట్టిస్తాను అని చెప్పేసి పాపం డబ్బులు కొడితే ఒకసారి చేసేసి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత తీసుకోలేదు మళ్ళీ ఆయన ఫ్రెష్ టీవీ ఇచ్చారు అది చాలా కొందనాల బాగా మా అదే సాంగ్ చాలా మంది సాంగ్ ఇచ్చారు సో టోటల్గా మొత్తం అవుట్పుట్ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది ఆ హీరోకి ఉపయోగపడేలా అవుతుంది జనాలు థియేటర్ వస్తే మీ ప్రోడక్ట్కి మంచి పేరు రావచ్చు అవునండి దాని గురించే ఎక్స్పెక్టింగ్ డెఫినెట్గా మీరు రేపు చూస్తారు కదండి కానీ ఈ నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ నాలుగేళ్ళ ఎనిమిది ఏళ్ళ ఎవరికి అండి మీరు చేసి లేదా నాలుగేళ్ళ మిస్టర్ చేశారు మిస్టర్ తర్వాత ఓ బేబీ చేశారు నేను సరైన ఓ బేబీ చేశారు ఓ బేబీ లాస్ట్ టైటిల్ కార్డు మిస్టరే గుర్తు ఓ బేబీ ఓ బేబీ అంటే అది రీమేక్ కదా దాంట్లో కూడా సేమ్ స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ బట్ ఈ కాలమైన పరిస్థితులకి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రేక్షకుల టేస్ట్కి ఇప్పుడు చూస్తున్న విధానానికి అనుగుణంగా మీకు అదని తయారు చేస్తారు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తానంటే జనాలని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలనేది నా ఫీలింగ్ అండి మీరు మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బోర్ ఫీల్ అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం అని మీరు వెళ్ళిపోతారు కూర్చుని బాగుంది గోపి ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అని అని వింటున్నారు అని అంటే మన గుడ్ స్టోరీ టెలింగే కదండి సో నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ని చక్క అసలు మర్చిపోయి బాధలన్నీ మర్చిపోయి అక్కడ కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయాలి నిన్న నిజంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ అప్రిషియేషన్ చేస్తుంటుంటే నాకే లోపల ఓకే ఇంకా మనం మంచి రైటింగ్ రాసాం ట్రాక్లో ఉన్నాం అనే ఫీలింగ్ అంటే ఏ రోజు అసలు నాకు ఇప్పుడు దాకా అలా లేదండి నేను సిన్సియర్గా చేసిన ప్రతిదీ ఆడింది ఇప్పుడు వరకు నాకు అలాంటి నేను డైరెక్షన్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది ఎందుకంటే ఇంకా కథలు తీసుకునే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు మా అంటే మార్కెట్లో కూడా ఇప్పుడు ఒక సీను వైట్ల సీను వైట్ల సీను వైట్ల గారు కూడా అమరక్ బ్రాంతోనికి వేరే రైటర్స్తో ట్రావెల్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు మా వినాయక్ గారు నేను నేను చేసే డైరెక్టర్స్ తర్వాత శ్రీవాస్ గారు వాళ్ళందరూ ఎవరి కథలు వాళ్ళే రాసుకుంటున్నారు అప్పుడు మనం ఇంకా మనకి ఇది టైం రైట్ టైం ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటే బెటర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ కథలు వాళ్ళే రాసుకుంటున్నప్పుడు కథకులు మన సినిమా మనమే డైరెక్ట్ చేసుకు అదే ఉద్దేశంతో వచ్చాం కాబట్టి లేకపోతే కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి నేను సినిమాలు పేర్లు పడినా పడకపోయినా కంటిన్యూస్గా సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నాను గ్యాప్ ఎక్కడ లేదండి అంటే అంటే అందరి దగ్గర డాక్టరింగ్లు కొన్ని స్క్రిప్ట్లకు పనిచేయటం 
చాలా స్క్రిప్ట్స్ కి అందరూ అయితే టచ్ లో ఉన్నా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏ కదని నాకు చెప్పిస్తుంటారు ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పిస్తుంటారు ఏజెంట్లు బోళాశంకర్లు అవి వేరే రైటర్లు ఉన్నారు కాబట్టి అవి చెప్పలు తప్ప బట్ మిగతా అన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు సామజవర్గమన కథ చెప్పారు అదిరిపోయింది సారా మళ్ళీ ఎడిటింగ్లో చూపించారు హిట్ అయిన వాడిని మీకు వినిపించారు హిట్ అవ్వని మీకు వినిపించలేదు అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే అవి మరి బాగోదు కదండి గోపీమోహన్ గారు చెప్తారా అంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వచ్చు సో అలాంటివి తప్ప మిగతా అండి మనం కూడా చిన్నవాడే కాదు అంటే మనం మనం వెళ్ళి ఆడకూడదు కదండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే మనం అలా నేను చాలా చాలా సినిమా మీ మీ ముగ్గురు మధ్యలో అంటే ముద్దుగా అభిప్రాయ భేదాల్లో ఏదో రా వచ్చిన కొద్ది అట్యూటీ అయినా మళ్ళీ కలిసినా కూడా ఎందుకు ఆ మ్యాజిక్ చేయలేకపోతున్నారు లేదండి అంటే బయట అందరూ పెరిగిపోయారు కదండి ఇప్పుడు శ్రీను గారు డైరెక్టర్గా చాలా స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు పెద్ద హీరోలు అందరూ అడుగుతున్నారు అలాగే కోనా గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఒక స్థాయికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎలాగా ఆయనని కూర్చోపెట్టి మామూలు రెగ్యులర్ రైటర్ని అడిగినట్టు అడగలేరు కదండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే మా వృత్తి రైటింగే ఇప్పుడు ఆయనకి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్గా ఆయన సినిమాలు ఆయన చేసుకుంటున్నారు రైటర్గా కంటే ప్రొడ్యూసర్గా ఎక్కువ వస్తుంది ఆయనకి సో ఆయన టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయారు అలాగా ఎక్కడ జిల్ అవ్వట్లేదు అనేది అర్థమైపోతాను ఆయన టూ బిజీ ఇప్పుడు కథ గురించి ఆలోచించాలి పేర్లు కోసం కలిసి అది తప్పించి అది ఒక సినిమాకే అది బ్రూస్ లీక్ కలిసిన తర్వాత విషయం రిజల్ట్ ఎలా ఉంది మీకు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉందండి హ్యాపీ అంటే మూడో వారం కూడా నడుస్తున్నాయి థియేటర్స్లో అంటే ఎకనామిక్స్ ఎప్పుడు నేను పెద్ద పట్టించుకోనండి కొన్ని పనినియా లేదా మనం అనుకున్నాయి వర్కౌట్ అయినాయా లేదా అనేది చూస్తామండి దాంట్లో పాప ఎమోషన్ వర్కౌట్ అయింది ట్రైన్ ఎపిసోడ్ వర్కౌట్ అయింది ఇదే అది వెంకీ అంత వర్కౌట్ అయిందా ఈ ఇవి పక్కన పెట్టేసేస్తే వర్కౌట్ అయింది వర్కౌట్ అయింది ఇప్పుడు సార్ ఎవరు బలాలు వాళ్ళకుంటాయి ఇప్పుడు రవితేజ గారు ఆయనే కామెడీ చేస్తారు సో వెంకటేష్ గారు ఆయన కామెడీ చేస్తారు సో మనం అప్పుడు ఫుల్ లెంత్ కామెడీ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తామండి సో ప్యాడింగ్తో వచ్చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందనంటే అంత హీరో మీదే ఫోకస్ ఉంటుందండి ఎప్పుడు అక్కడికి లౌక్యం కానీ విశ్వం కానీ మా బెస్ట్ అయితే రైటింగ్ సైడ్ అయితే మేము ట్రై చేసాను సాధారణంగా ఇప్పుడు ఒక అస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నా లేదా ఒక దగ్గర రైటర్గా పనిచేస్తున్నా ఒక సినిమా ఖరీచిన హీరోలు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కొత్త దర్శకులు అలాగే పుట్టుకొస్తారు కొత్త కథకులు అలాగే పుట్టుకొస్తారు అస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వాడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడు సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఈ సినిమాలో వాడు ఎంత పార్ట్ తీసుకుంటున్నాడు సినిమాకి వాడి కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది ఇదన్నీ చూస్తారు ఆ విధంగానే వాడు టక్కున పిక్ చేస్తారు అవును ఇది ఎక్కడ మీరు చాలామంది మనల్ని పిక్ చేశారండి కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చాలామంది పిక్ చేశారు పిక్ చేసిన దాంట్లో వాళ్ళు అడిగిన చేంజెస్ చేస్తేనే నాకు డైరెక్షన్ ఇప్పుడు నేను అలా మారిస్తే నా కథలు ఆడవాడిని నాకు నాకున్న క్లారిటీ నాకు కానీ సినీ గారు మార్చుకోవాలి నేనంటే ఇప్పుడు ఇంటి అదే చేశారు మహేష్ బాబు దగ్గర చేశారు శరణ్ దగ్గర చేశారు ఎంతోమంది చేశారు చేసే మీకు ఇంతో అంతా ఆల్రెడీ గోపిమోహన్ అనే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ పేరు ఉంది కానీ వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఒకరితో వచ్చి పిక్ చేశారు కదా చేశారు మరి మిమ్మల్ని ఎందుకు పిక్ చేయలేదు ఇలా ఎవరు కూడా అలా కాదండి పిక్ చేయకపోవటం అలా ఏం లేదు మనం వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రేంజ్లో మనం కథలు చెప్తున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రేంజ్లో కథ మీద చెప్పలేకపోయారు నేను ఫ్రాంక్గా నేను అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు సీను గారు ఆనందం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఆయన ఒక డైరెక్టర్గా బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ బొమ్మరిల్లు ఎలా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు నేను డైరెక్టర్గా నేను ప్రూవ్ చేసుకుని రోజులు వేరు ఈ రోజులు వేరు ఇప్పుడైనా చేయాలండి ఎందుకంటే నాకంటూ ఒక మార్క్ రాకుండా నేను హీరోలు వెనకాల డేట్ల కోసం తిరుగుతూ వాళ్ళకి నచ్చిన సబ్జెక్టులు చెప్పుకుంటూ చేస్తే నేను 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 డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటుందే రీజన్ అది అండి కానీ ఇక్కడ రాజీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా రాజీ అనే దానికి మీకు ఒక విషయం చెప్తాను సార్ ఒక బాలచంద్ర గారు ఒక భారతీ రాజా గారు ఒక మణిరత్నం వీళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్ట్రీమ్ లైన్లో అందరూ అంటే నాకు ఆ టాలెంట్ ఉంది అని నేను ఫీల్ అవుతూ వచ్చానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి బతుకు తెరువు కోసం అది ఎలాగో రైటర్గా చేస్తున్నాంగా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కావాలంటే ఎవరికి కావాల్సినట్టుగా వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది ఎలాగ రైటర్గా చేస్తున్నాం డైరెక్టర్గా అట్లీస్ట్ నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాలి అనేది నాకు వాళ్ళు డిమాండ్ ఇచ్చారా లేదా అనేది నాకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు 
నేను అనుకున్నది తీసానా లేదా అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్ రేపు చూసినా చూడకపోయినా నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే చూస్తారనే నమ్మకం ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక కొత్త పాయింట్ కొత్త విషయాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ మనసులో నుండి వస్తుంది ఆ భావోద్వేగాలని సో అది డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేస్తారని నా ఫీలింగ్ అంతేనా లేకపోతే హీరోలని ఆకట్టుకుని మెహరబాణి చేసి హీరోల ద్వారా అవకాశం అందుకునే విద్య మీకు రాదంటారా అది కూడా అనుకుంటున్నా నాకేం ఇబ్బంది కాదు అంటే నాకు తెలిసి చేయాలనేదే కదా నేను అనుకుంటుంది అది ఆ హీరోలకి అది ఏదో పట్టు విద్య అంటారే అవును ఆ పట్టు పరిశ్రమ పట్టు విద్య మీకు రాదా రాదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒకరు కూడా వచ్చేసేది కదా అలా కూడా కాదండి నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడే ఈ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్లో సినిమాల్లో నేను అసలు సింక్ అవుతానా లేదా అనే ఒక భయం ఉండేది నేను ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చానండి ఇక్కడ యూరోపియన్ సినిమాలు ఈ ఫిల్మ్ క్లబ్లు కొత్త తరహా సినిమాలు గురుదత్ సినిమాలు ఇలాంటి వాటికి హెవీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అలాంటి కథలు వేసుకుని తిరుగుతుండేవాడి అది ఎవరికి ఎక్కేవి కాదు ఏ ఎప్పుడు ఏంట్రా ఇతను ఏదో అంటే ఏదో ఫైట్లు కమర్షియల్ ఎలివేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఏ దమ్ముడు అయితే మీరు అదే అమ్మాలి కదా అప్పుడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సర్వే అవ్వడం కోసం అట్లు చూసి ఎలాగ మెలకులన్నీ నేర్చుకుని నాకు కామెడీ జనరల్లో కొంచెం సెన్సిబిలిటీ ఈ మాసు ఊరకొట్టుడు ఇవన్నీ కాకుండా ఇది ఈ జనరల్లో అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు సో ఎలాగ సీను గారికి కొన్ని కమర్షియల్ అంశాల మీద పట్టుంది నా కామెడీ మీద డిజైన్ చేయటం వాటి విషయాల్లో పట్టుంది అలా కోనా గారికి డైలాగులు పంచెస్ అవి వాటి మీద ఆయనకి గ్రిప్ ఉంది సో మేమందరం ఒక కాంబినేషన్ హీరో కథ ఒప్పించే దగ్గర డిజైన్ అంతా నేను చేసా చేసేవాడిని సీను గారు ఒప్పించేవారు లేదా కొన్నిసార్లు కోనా గారు ఒప్పించేవాడు సో వాళ్ళకి ఆ టాలెంట్ సో ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో లేదని కాదండి మారుతున్న ట్రెండ్ బట్టి ఏంటంటే కథలే చూస్తారేమో అనేది ఉంది కదా మంచి కథ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక సక్సెస్ ఇచ్చి మంచి కథ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా హీరో వెళ్తారు ఇప్పుడు ఇంతకీ ఎవరికి వెళ్ళారు మంచి కథ వెళ్ళానండి వెళ్ళాను ఆల్మోస్ట్ ఓకే మీకు నెక్స్ట్ గుడ్ న్యూస్ అదే చెప్తాను అంటే ఒక రేంజ్ హీరో ఒక రేంజ్ హీరో అంటే మోస్ట్లీ గలజ ఏదో దగ్గర రెండో అబ్బాయి వచ్చి గలజే రెండో అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి కదా ఇంకో అబ్బాయి అన్నాడు సిద్ధార్థాన్ని చాలా బాగుంటాడు సో ఇంటి నుంచి ఇద్దరు హీరోలు వస్తారు అన్నమాట వస్తున్నారు ఆ యాక్చువల్గా నాకు అలా ఉన్నారని కూడా తెలియదు వాళ్ళు నన్ను కథ కోసం అప్రోచ్ చేసి అప్రోచ్ అయితే నేను ఆ కథ చెప్పాను వాళ్ళకి వచ్చినట్టే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అప్పుడు ఏమండి ఈ కథ మా వాడి కంటే మా తమ్ముడికి బాగా సూట్ అవుతుంది అని చెప్తే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారా అని చెప్పి ఎవరు అని అంటే అబ్బాయి ఫోటోలు చూశాను బాగా నచ్చాడు సో ఇది బయట ప్రొడ్యూసరే చేస్తున్నాను నేనే తీసుకెళ్తున్నాను తీసుకెళ్ళి మంచి ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ దాంతో మీరు ప్రూవ్ చేసుకుని అంటే మీ మీరు అనుకున్న సిద్ధాంతాలు కావచ్చు లేదా మీకు మీరు అనుకున్న అంటే అలానే నా ఈ కమర్షియల్గా చేయనని కాదండి ఉంటుంది కొంత పెట్టుకుంటాం మీకు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి అదే అంతే ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రిన్సిపల్లోనే మీరు నడుస్తున్నారు అవునండి సో అందులోనే మీరు కొట్టాలి అవునండి ముందు పట్టాలి తర్వాత కొట్టాలి ఫస్ట్ కమర్షియల్ సబ్జెక్టులు కూడా వేసుకుని వెళ్ళానండి బిగినింగ్లో ఇక ఇలా అయితే అవ్వదు పని ఏదో రకంగా చేయాలి అని చెప్పి కోనా ఇచ్చినా లేకపోతే విరుగు కోటలు ఇచ్చినా వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్సే కదా వీళ్ళ సబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకుని వెళ్దామని వెళ్ళాను ఎందుకు కొంత టైం కూడా కలిసి రావాలి కదండి ఒక టైంలో అయితే వర్కౌట్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఎందుకు కొంతమంది రేట్లు ఎందుకు టైం టైం లేని అలా ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ అప్డేట్ అవ్వలేక ఇంకా అదే మోడల్ అదే లైన్లో తీసుకుంటూ ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఒకప్పుడు వీళ్ళైనా దోపుడు తీశాడు ఈయనైనా రెడీ తీశాడు అనిపిస్తుంటే సీనియర్ వైట్లు గారు సినిమా చూస్తుంటే అంటే సీనియర్ వైట్లు గారిని మీరు గమనిస్తే నేను అంటే మీరు సీనియర్ గారు అద్భుతమైన హిట్లు ఇచ్చారు సార్ సీనియర్ వైట్లు గారు అద్భుతమైన బ్లాక్ బస్టర్లు ఇచ్చారు పూరి జయనాథ్ గారు వీళ్ళంతా కూడా అసలు మహా మహా సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు మీరు షాక్ అవుతారండి లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆయన ప్రతి వెబ్ సిరీస్లో చూస్తున్నాడు ప్రతి కొత్త సినిమా చూస్తున్నాడు ప్రతి సినిమాకి మేము వెళ్ళి ఆడిన ప్రతి సినిమాని వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి మళ్ళీ దాని గురించి గంటల గంటలు చర్చ చేస్తున్నారు నాకు సీను వైట్లు గారితో ఉన్నాను చేస్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే సీను గారికి కూడా ఇప్పుడు ఆయన మేము ఐదు కథలు చెప్పాం ఐదు కథలు చెప్పినప్పుడు దాంట్లో ఒక కథని హీరో నచ్చింది ఆయనకు నచ్చే కథ చెప్పేంత వరకు మేము మా మేము చెప్తాను ఓ వీళ్ళు కమర్షియల్ ఫార్మాటు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ కథ అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది అని అలా చేయటం జరిగిందండి కానీ ఆయన కూడా చాలా నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి చాలా కొత్త తరహా కథ చేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక టేకింగ్ అలవాటు ఉ
సమ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఆ టేకింగ్ అవుట్ వాళ్ళ మెయిన్లో ఉంటుంది సో మరి వీళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారనో వీళ్ళు అనుకుంటున్నారో మొత్తానికి ఏదైతే అదే టేకింగ్ ఇంకా అదే టెంప్లెట్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు అవును కాకపోతే ఒకటి తెగించి ధైర్యం చేసి దాటితే అంటే మీకు ఒకటే సూట్ ఫేసింగ్ అండి వాళ్ళు బాగా చేసిన కథ ఆడంది ఏదైనా ఉందా ఇప్పుడు వరకు నా దగ్గర ప్రాబ్లం ఉందంటారు నేనైతే అదే వాళ్ళు చాలా మంచి డైరెక్టర్స్ అండి వాళ్ళు చాలా మిగతా మీరు మీరు చెప్పండి ఏదైనా వాళ్ళు వేసుకున్న కథ రేంజ్ రేంజ్లోనే వాళ్ళ సినిమాలన్నీ ఆడి మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి కానీ మరి ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు కథ రాయలేని వాళ్ళు ఇక దర్శకత్వంలో కంటిన్యూ అవడం కష్టం అయిపోతుంది కదా ఎందుకంటే కథలు మంచి కథ ఉన్న వాళ్ళంతా డైరెక్ట్ లేకపోతున్నారు అవునండి హీరోలు కూడా అదే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన హెస్టిజెస్ అన్ని సమకూరుస్తున్నారు మంచి సినిమాటోగ్రాఫర్ మంచి హెస్టర్ కో డైరెక్టర్ని ఇవన్నీ సెట్ చేసేసి ఒక ప్యాడింగ్ అంతా ఇచ్చి చేసుకుంటున్నారు సో ఈ లెక్కన మరి ఈ సొంతంగా కథలు రాయలేని మన వినాయక్ గారు కావచ్చు సీనియర్ వెట్లు గారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు యాక్చువల్గా అక్కడే ఒక పెద్ద టాపిక్ ఉందండి అంటే వాళ్ళు కథలు రాస్తున్నారు మీకు వినాయక్ గారు గుడ్ స్టోరీ టెలర్ అంటే అది ఏంటంటే ఆయనకి జడ్జిమెంట్ కోసం అవతల వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు ఏముంది మనకంటే ఆడు బెటర్గా రాస్తాడు కదా రైటరు అనే టోన్లో వాళ్ళకు నిజంగా మీరు చెప్తే బోల్డన్ కథలు చెప్తుంటారు ఆయన నా దగ్గర అలాగే సీను గారు ఇప్పుడు సీను గారు కూడా నిలిచి చెప్తారు నేనేమంటాను అంటే అండి సీను గారికి నేను నేను కూడా చెప్పేది ఏంటంటే సార్ మీకు జడ్జిమెంట్ ఉండాలంటే మా కథ తీసుకుంటే మేము చేసే తప్పు మీరు గుర్తుపెట్టగలరు సార్ అప్పుడు బెటర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది మీ కథలోనే మీరు ప్రేమించేయటం మొదలెట్టినప్పుడు మీరు ఎక్కువ ప్రేమించేస్తున్నారని మేము చెప్పలేకపోతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు అది అది మ్యూచువల్ అండి బట్ వాళ్ళు చేయగలరండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి టైం అండి టైం అది ఎలా ఉంటుందని అంటే వాళ్ళు చెప్పిన కథ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో ఉన్న హీరోలకు కూడా నచ్చాలి కదండి కానీ ఏమైనా ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ తరగ లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు లాంగ్ స్టాండింగ్ డైరెక్టర్స్ అండి ఈరోజు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన మీదట మీదట ఎప్పుడప్పుడు కొత్త నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది వస్తుంది కానీ ఒక ఒక డైరెక్టర్ పేరు పాపులర్ అయింది సుకుమార్ గారు వీళ్ళ జనరేషన్ తర్వాత ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే అండి ఆనందం హిట్ ఇచ్చారు కానీ సీను వైట్లు సీను వైట్లు అని పేరు మారిపోయి మారిమోగిపోయింది ఆర్య హిట్ ఇచ్చారు కానీ సుకుమార్ గారి పేరు మారిపోయింది భద్ర హిట్ ఇచ్చారు కానీ బయట కొంచెం ఒక ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అవ్వడం ఒక పెద్ద స్టెప్ అండి ఫస్ట్ మీద రెండోది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కొట్టడం అనేది పెద్ద టాస్క్ అండి మూడోది వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్న పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు గోపీచంద్ గారు ఇది మీరు సక్సెస్ఫుల్ పరంగా మాట్లాడుతున్నారండి వీళ్ళందరికి రాకపోవడానికి అంటే వెనక్కి అట్లా రివీల్ కాదు వీళ్ళు మన పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి కదా అప్పుడు కూడా మీరు సుకుమారు త్రివిక్రమ్ ఆ రేంజ్ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ కూడా బాబి వెంకయ్య అట్లూరి గోపీచంద్ మల్లి అని వెంకయ్య కుటుంబ వీళ్ళు చాలా మంచి డైరెక్టర్లు అండి ఎందుకు టాప్ సెవెన్ ఎయిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తారు ఇప్పుడు వేగాత్రే పేరు వినిపిస్తాం ఇప్పుడు దసరా డైరెక్ట్ ఒక సినిమా చేశారు ఆయన రెండో సినిమా చేస్తారు అప్పుడు జనాలు చూసుకోవచ్చు మూడో సినిమా తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఆయన వేరే కూడా మారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాళ్ళే ఫ్యూచర్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాళ్ళే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ అంటే వాళ్ళందరూ ఒక సుకుమార్ గారు లాగాను ఒక సీను గారు లాగాను ఒక భయపాటి సింగ్ గారు లాగా పురి గారు లాగాను వాళ్ళే వాళ్ళు నెక్స్ట్ నేను దాన్ని వ్యతిరేకించట్లా నేను అంటుంది అలా కాదు ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ అయిందండి పేరు డైరెక్టర్ పేరు చెప్పలేకపోతున్నాం తెలియట్లేదు ఉప్పిన బుచ్చిబా పేరు చెప్పట్లేదు బుచ్చిబా పేరు పేరు వచ్చింది అందుకే పెద్ద హీరో గారు ఇచ్చారు కదా సార్ పేరు ఖచ్చితంగా జన్మిన హిట్ అయ్యి సినిమా అంటే డైరెక్టర్ పేరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న మీరే ఒక పెద్ద హిట్ పడారు కూడా గోపీమాన్ పేరు గుర్తుపెట్టడం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే 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 చాలు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఒక్కటి రెండు సినిమాలకే వెంకటూరు వెంకి గుడ్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టు అంటే మంచి సినిమా తీసినప్పుడు మంచి కళాఖండం తీసినప్పుడు హిట్ అయితే సినిమా బ్లాక్ హిట్ కొలమానం హిట్ అయితే నేచురల్ పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదండి ఏదో వాళ్ళ స్టైల్ కూడా కనపడాలండి అది అనేది అది సార్ వాళ్ళ స్టైల్ కనపడితే ఇప్పుడు మనకి నచ్చింది కాకుండా జనాలకి నచ్చింది పట్టుకోగలగాలి అవును జనాలకి నచ్చింది పట్టుకోగలగాలి జనాలు మెప్పించగలగాలి అవును ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ పేరు ట్రెండ్లో వచ్చేస్తుంది అవును అంటే అండి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా మారుతూ ఉన్న ఆడియన్స్ ఎలా ఉందంటే మాసెస్ మాసెస్ ఇదివరకు వచ్చినట్టుగా థియేటర్స్కి టాప్ సెవెన్ ఎయిట్ హీరోస్కే వస్తున్నారండి మిగతా హీరోలకి మాస్ అంత ఎగ్జైటింగ్గా ఫ్యామిలీస్ ఆగిపోయారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస
చిన్న హీరోలు మిడ్ రేంజ్ హీరోల దగ్గర పెద్ద హీరోలు అంటే ఎలాగైనా చూసేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారండి అక్కడ ప్రాబ్లం ఈ కింద స్లాట్లలో సినిమా కథ బాగుంది అని వాళ్ళకి చాలా కొత్తగా ఉంది ఇది ఎస్టి పరిస్థితిలో చూడాలి అది వాట్సాప్లో రన్నింగ్గా ఉండి రివ్యూలు పరంగా కానివ్వండి మీడియా పరంగా కానివ్వండి మౌత్ టాక్ పరంగా కానివ్వండి అంత వస్తే తప్ప ఇళ్ళు వదిలి లోపలికి రావట్లేదు ఈ వాస్తవం అయితే మా అందరు క్లారిటీ అయితే ఉన్నాం అండి మీరు కొరియా సినిమాలు కొరియా సిడీలు ఎక్కువ చూస్తుంటారా అబ్బే కొరియన్ కాదని నేను ఇంటర్నేషనల్ అన్నీ చూస్తాను అంటే నేను ఇంగ్లీషు ఇవన్నీ ఎక్కువ అంటే యాక్చువల్గా కొరియన్ నచ్చమని కదా నాకు వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నవి అంత కొరియన్ ఎక్కువ వైలెన్స్ ఈ మధ్యన కామెడీ ఈ మధ్య ఎక్కువ కొరియర్ అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు రామగారు అయితే బెంగాలీ సినిమా అవునండి అవునండి మన మెయిన్ బెంగాలీ సినిమా కొరియన్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఖాళీ అంటే మా ఓబేబీ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే పార్ట్నర్స్ అంటే ఇప్పుడు కొరియా వాళ్ళ ఈ సినిమా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తస్కరించడానికి కూడా లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఆ సినిమాలు రీమేక్ చేస్తున్నారు హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ ఇప్పుడు సురేష్ బాబు గారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఓటు ఉండట్లు నేను కూడా కూర్చున్నాను మామూలుగా అయితే మేము అలా డైరెక్ట్ గా సీడీలు వేసి మా అన్ని లోకల్ అంటే ఉన్నా మన మన హార్ట్ లేకపోతే చూడలేదు అండి మన హార్ట్ ఉండదు ఒక పాయింట్ ఏదో పట్టుకోవాలి సినిమాలో ఒక కొత్త పాయింట్ ఏదో ఉంటుంది ఏదో ఈ జనరేషన్ ఇంకో జనరేషన్కి వెళ్ళడం లేకపోతే ఈ కాలం నుంచి ఇంకో కాలంకి వెళ్ళడం ఏదో ఏదో ఒక అక్కడ ఒక టిపికల్ పాయింట్ ఆ కొత్త పాయింట్ దాన్ని పట్టుకుని మనకు అదే మొత్తం అల్లుకు రావాలి అదే పాయింట్ని కన్నడలో ఎవరు పట్టుకుంటారు హిందీలో ఎవరు పట్టుకుంటారు మన పట్టుకుంటారు వాళ్ళు కూడా అంటే దీంట్లో ఒక వాస్తవం చెప్తానండి మీకు కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దైనందిక జీవితంలో జరిగే కథలు పట్టుకోవాలి అంటే ఈ పాలిటిక్స్ బేస్డ్ ఇలాంటివి ఎక్కువ కథలు ఉంటాయండి కొత్త కొత్తగా జరిగేవి మనం న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో కూడా మీరు ఇదివరకు పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివి దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మనం కథ రాసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అన్ని దిక్కుమాలని దొరకట్లేదు అండి సో అప్పుడు ఇంక ఇంకెక్కడ ఏంటి అనేది అలా అంటే ఇంకో రేజు కూడా అనుకోవచ్చు సార్ మీరు మీకు అందుబాటులో ఉన్న మాధ్యమాలే వాచ్ చేస్తున్నారు అది పేపర్ కావచ్చు టీవీ కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కావచ్చు గ్రౌండ్లో ఇంకా జీవితాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి విలేజుల్లోనో చిన్న ఊళ్ళలోనో జీవితాలు ఉన్నాయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని చూసే అవకాశము టైము రెండు మీకు కుదరట్లేదు మాకు కాదండి మీకంటే రైటర్స్కి రైటర్స్కి వీలున్నంత వరకు అందరితో అందుబాటులో ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు నన్నుగా రైటర్లు అక్కడి నుంచి వస్తాడు అండి వస్తాడు అక్కడ చూస్తూనే పట్టుకొస్తాడు ఆ లగేజ్ తెచ్చుకొస్తాడు అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ లగేజ్ అంటే మేము కూడా అంటే నేను మొదటి నుండి ఈ ఇంటర్వ్యూలకు కానీ ఈ సినిమా సెలబ్రిటీ స్టేటస్లకు కానీ ఈ స్టేజ్లు పట్టుకుని మైకులతో మాట్లాడటం కానీ ఇట్లన్నిటికీ దూరంగా ఎందుకంటే నన్ను గుర్తుపట్టకూడదు నా పక్క నేను ఒక ఆడియన్స్ పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ సినిమా అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు ఒకసారి నేను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా నాకు నా వరకే ఏం చేస్తున్నానో తెలియని స్టేజ్లో ఉంటే అప్పుడు నా జడ్జ్మెంట్ పోతుందండి అందుకని నేను ఇప్పుడు మా చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ చాలా చోట్ల అందరూ ఉంటారు అందరి దగ్గరికి వెళ్తాను ఓపిక్గా వింటాను వాళ్ళు కొంచెం నెగిటివ్ క్రిటిసిజం కూడా చేస్తారు అవన్నీ చూస్తారు అలాగే మీ మీరు అందరూ రివ్యూస్ రాసేవి మీరు చెప్పేవి అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతాను ఎందుకు చెప్తున్నారు ఏమో అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఏదో కోరుకుంటున్నారు ఈరోజు రాకపోవచ్చు కానీ రేపో ఎల్లుండో నేను డెఫినెట్గా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి కదా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు దసరా డైరెక్టర్ సార్ ఆయన ఎప్పుడో తెలంగాణలో ఊరు నుంచి వచ్చారు ఊరి చేస్తూనే ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ అక్కడ చూసింది అక్కడ అనుకుంటే ఒక స్టోరీ ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చారు ఆ గ్రౌండ్ నుంచి పట్టుకొచ్చారు అదే అంతేకాని న్యూస్ పేపర్ క్లిప్ ఇంటర్నెట్ ఫార్వర్డింగ్ లేకపోతే కొరియన్ ఇదో కాదు ఇప్పుడు మా జీవితాల్లో ఉన్న కథలు చెప్పాలనే కదా నేను డైరెక్టర్ అవుతుంది అదే అదే అంటే నేను చూసిన చాలా అదే అదే అవి మీరు నేను తీసినప్పుడు ఇంత పట్టుగా ఎలా పట్టుకున్నారు డైరెక్టర్ అంటే అది నా జీవితంలో జరిగినే ఉంటాయి కదండి సో దానికోసం మేము వెయిట్ చేస్తాం మీకు ఇప్పటి వరకు ఈ ఈవెన్ ధూమ్ ధామ్ లాంటి సినిమాల్లో కూడా నేను ఏదైనా చూసిన పాత్రలో ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను నోట్స్ రాసుకుంటాను అవును అంతే కదా ఆ నోట్స్ రాసుకుని ఇది ఎప్పుడో సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ని వాడాలి అని అలా వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ని అలాగే మా ఇంట్లో ఒక చుట్ట చుట్టాలు ఆవిడ ఉంటుంది ఆవిడ నేను కనిపించినప్పుడు అలా ఏంటి గోపి ఎలా ఉన్నావు అలతగా ఉన్నావు ఏంటి ఏంటి ఏదైనా
ఇప్పుడు ఒక ఇరవై సార్లు కలిసిన ఆవిడ ఏదో ఒక రకంగా అలా నన్నే కాదు ఎవరిని చూసినా అలా ఆ క్యారెక్టర్ దీన్ని ఏదో చేయాలి అనేది ఒకటి ఉన్నాను ఇంకొక చోట ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ తమ్ముడు అతను వచ్చేసేసి సార్ మా ఆఫీస్ చూపిస్తాను రండి అన్నాడు వెళ్ళాను వెళ్తే సార్ ఈ పెయింట్ తీసేయమంటారా అన్నాడు అంటే నన్ను పూర్తిగా చెప్పనివ్వట్లేదు సార్ ఈ సోఫా అని అంటే మార్చేద్దాం అండి అని అంటున్నాడు అంటే ఆ టైమింగ్ అలా అవి అవి నోట్ చేసి పెట్టుకుని అలా అలా చేసిన సినిమాల్లో అలా క్యారెక్టర్లు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు నా దగ్గర ఇంకా వంద క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయండి నేను రియల్ లైఫ్లో చూసినవి అవి ఆ సినిమాలో సందర్భం దొరకాలి పెట్టడానికి ఆయన ఒక సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంటుంది చెయ్యాడు కడుక్కోవాలరా వాడు రెండు సార్లు కూడా చెయ్యాడు కడుక్కోవాలరా ఆఖరి దాన్ని ఎలా చిన్నగా ఉంటుంది అందుకే రాజుల పెళ్ళికి రాకూడదు లేదు చాలా మంచి చాలా మంచి క్యారెక్టర్లు ఆయన ఒక ఆయన తర్వాత అసలు కామెడీ జంజాల తర్వాత కామెడీ సినిమాలు అంటారు కానీ జంజాల తర్వాత ఈ సత్యనారాయణ ఈ సత్యనారాయణ కామెడీ సినిమాలు అనేది కొంచెం ఏంటంటే లైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి అందులో అవునండి మేము అందుకే మా సినిమాల్లో కూడా అలా క్యారెక్టరేషన్ డిజైన్ చేయడానికి మీరు కింగ్లో జయసూర్య క్యారెక్టర్ ఈరోజు మీమ్స్లో అంత పాపులర్ అవడం ఇప్పటికీ కూడా తర్వాత రెడీలో మెక్డాల్ మూర్తి ఎంఎస్ నారాయణ గారు కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్లు అని చెప్పి దూకుడులో చేసిన అంటే మా సినిమా కథలు కొన్నాళ్ళకి గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండపోవచ్చు కానీ ఈ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం గుర్తుంటాయి ఈవెన్ వెంకీలో ట్రైన్ ట్రాక్లో వచ్చిన నలుగురు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్లు ఆ చిన్నపిల్లోడు ఒకటో రెండో సీన్లు వస్తాడు అతను కూడా నాకు ఆకోకే కావాలి అనేది అది గుర్తుంటుంది అలాగే జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు మోక్ క్యారెక్టర్ చేసింది డీలో అవి గుర్తుంటాయి అలా మేము మా సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే అండి ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో ఎన్ని సినిమాలు చేసినా మేము డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్లు వాటి పేర్లు అవి గుర్తున్నాయి సరే కథలు కొంత తీరు మారచ్చు మార ఉన్నా కానీ ఆ ట్రాక్ మా అదిరిపోయింది లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ అదిరిపోయింది అవన్నీ రియల్ లైఫ్లో నుండి వచ్చాయి అవన్నీ చేశారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా జనాలు గుర్తున్నాయి మాకు గుర్తున్నాయి అంటే మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకు మరి లేదు కాదు అది తెలుసు కాబట్టి అవి సో ఇప్పుడు కూడా మీరు ధూమ్ధామ్లో కూడా బెనర్జీ గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అంటే ఆయన ఒరిజినల్గా పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నట్టుగా ఉండదు ఫేస్ బ్లాంక్గా ఉంటుంది దాని మీద కామెడీ ఆయన ఒప్పుకుంటూ చేయటం బెనర్జీ గారు ఇన్నేళ్ళ చరిత్రలో ఆయన అన్ని విలన్ క్యారెక్టర్లు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం ఆయన చేత ఆయన కామెడీ చేయడు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ నుండి అద్భుతమైన కామెడీ వస్తుంది అది మీరు అది ఎవరు చూడని దాన్ని చూడడంలోనే మీ టాలెంట్ అది గిరి మన అవధి ప్రసాద్ని కృష్ణవంశ గారు తప్ప ఎవరు చూసారు కరెక్ట్ మీరు అన్నది అది టైప్ క్యాస్ట్ చేసేస్తారండి ఏమవుతుందని అంటే ఆయన పోలీస్ క్యారెక్టర్లకి వీటికి పనికి వస్తారు కానీ ఆయన కొత్తగా చేయించారు ఆయనకి నందేవాడు కూడా ఆయన చాలా బాగా చేశారండి అలాగే రావు రమేష్ గారిని చాలా సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఆయన సీతం వాగెట్లో సినిమాల చెట్లో ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ని అందరూ అంటుండ్రు ఇది ఎవరన్నా చూపించండ్రా అది ఇది సో అవి అవి ఉండాలి సార్ అవి ఉంటే మన మన తెలుగు క్యారెక్టర్లు అవి మన తెలుగు హార్ట్ అంటే మన మార్గం ఉండదు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా రావు గారు అని ఎంతమంది ఏదన్నా అంటే మాకు అది సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ఈ సినిమాలో గిరిధర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఒకటి చాలా బాగా వచ్చిందండి అతనికి మీరు సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అవుతారు ఇస్తుంటారు నన్ను నాకు చాలా కాలంగా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మా అందరి బ్యాచ్తోనే ఎప్పుడు నాకు మంచి క్యారెక్టర్ నేను ప్రూవ్ చేసుకున్న మంచి క్యారెక్టర్ ప్రూవ్ చేసుకుంటా ప్రతి సినిమాకి ఇచ్చాం డీలో ఉన్నాడు దుబాయ్ సీన్లో ఉన్నాడు ఈ సినిమాకి నేను నేను కూడా ఇతను మైండ్లో అనుకోవట్లేదు ఎవరెవరు అనుకుంటున్నాను ఎవరు సెట్ అవ్వట్లేదు ఇది ఒకళ్ళు పర్టికులర్గా కావాలి ఒక టిప్పికల్గా నమ్మి చేయాలి ఇది అని అంటే ఒకరోజు అతనే నా దగ్గర మా ఇంటికి ఏదో స్వీట్ ప్యాకెట్ పెట్టుకుని వచ్చాడు టక్కని దా ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్దాం అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి రామ్ కుమార్ రామ్ కుమార్ గారు ఏమో అబ్బాయి సాఫ్ట్ అయిపోతాడేమోనండి ఇతను ఈయన క్యారెక్టర్స్ ఈయన సార్ నన్ను నమ్మండి ఈ క్యారెక్టర్ పండుతుంది థియేటర్లో అతను రెండు మూడు చోట్ల రియాక్షన్ వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది అది నేను తీసుకొస్తాను అని నిన్న సేమ్ ఆయన అదే మాట వెనక నుండి ఏమండి మీరు నమ్మారు ఇది పండింది చూడండి ఎలా నవ్వుతున్నారు జనాలు అది బెనర్జీ గారి విషయంలోను గిరి విషయంలోను సో మీరు ఏమి చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా సినిమా మీ ఏదో అంటే సినిమా ప్రమోషన్ల ముందు రకరకాలుగా చెప్తున్నారు నేను అసలు అంటే మాకు తెలిసిపోతుంది కదా మీరు చెబుతున్నది 
పనిగట్టు కాకుండా మాట సందర్భంలో మీరు గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో ఆ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇది ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయండి కలెక్టర్ సినిమాస్ గారు కూడా బాగుంది మీ ప్రయత్నం సక్సెస్ అయ్యి ఇమీడియట్గా మీరు డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసి థ్యాంక్స్ అండి మరొక డికేడ్ పాటు గుర్తుండిపోయే ఒక మన నేటివ్ పాత్రల్ని కొన్ని క్రియేట్ చేసి జనాలకు అందిస్తారని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో